Salut, Salut à, à tous. tous. Pour commencer, merci pour vos dons Paypal à Thierry. Jordan et Franck. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Euh, on va commencer par dire aussi un merci à Libre Co Aventure. On vous mettra là. Ils ont une chaîne YouTube. Ils reviennent de, je crois que c'est un an et demi de voyage en Afrique. Et là, ils arrivent le mois prochain en Amérique du Sud. Et ils bah, nous ramènent les ordinateurs. Ils sont repassés par la France avant de venir. Voilà, le véhicule, lui, il fait le shipping Afrique du Sud, Amérique du Sud. Euh, je sais pas si c'est Argentine ou Uruguay. Et euh, eux, ils sont remontés en France. Du coup, euh, on a été en contact avec eux. Super sympa. On a fait envoyer les ordinateurs. Ils sont arrivés aujourd'hui. Et eux, nous les ramènent après en bagage à main euh, ici en Argentine. Donc on est trop contents, on vous remercie énormément, c'est super cool. Parce qu'il euh, était temps, l'ordinateur, on est obligé de le laisser brancher en permanence. Ça y est, c'est <rire> est est... la fin là. Donc euh, non, c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas à les suivre, Libre Co Aventure sur YouTube. Et on vous attend pour la Sado. Allez, dans cette vidéo. Je vous présente les ruines de Kilmes avec l'histoire des Kilmes. Après les ruines de Kilmes, on prend direction Tafi del Vaché. Et en route, on s'arrête au musée de la Pachamama. On était obligé d'y passer. Puisque on la régale quand même assez régulièrement la Pachamama. <rire> et franchement, le musée est magnifique. Ça a été euh, pensé par un artiste. D'ailleurs, c'est son. Mais musée vous verrez privé. ça dans la vidéo, Marie. T'expliques tout dans ça. la vidéo. Et ensuite, on prend la route direction Tafi del Vaché. Une route de nuit, tout plein de brume. Tafi del Vaché, c'est un peu bizarre le climat. Un coup, bah, vous allez voir, un coup il fait beau, un coup il fait pas beau. C'est un peu chelou. Mais en tout cas, vraiment super sympa. À l'arrivée, bah, vous verrez quelque chose que vous avez dû voir dans une intro précédente, un espèce de geyser d'eau derrière Choulo. nous. Bah, vous, verrez, vous verrez ce que c'est. Allez, bonne vidéo et à bientôt. À la prochaine, ciao. ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Bon allez, petit réveil tranquille et ce matin on va visiter les ruines de Kilmes qu'on voit au loin là-bas. Allez, on va voir les ruines de Kilmes. Ça coûte 400 pour les adultes, les enfants n'ont pas payé. Il y a un musée à voir en plus des ruines donc euh, on va partager ça avec vous. Regardez les petits lamas. Un gros caniche. Oh là, il a préparé un molar lui, hein Tu vas te le prendre Il va te prendre Putain, la laine qu'il y a, c'est énorme Vas-y, Manon, casse-le Non Que passe ça, Manon il y a un craché oh. dessus. Oui, là. Non, il dit non, non. Non, 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 il crache pas celui-là. Et il fait un gros. Lui, il va sortir du magasin, on dirait. Non, il est gentil. Oh, il fait un bruit bizarre, quand même. Il prépare. <rire> Regardez le bois de cactus. On n'a pas ça en France, il y en a beaucoup ici, ils le vendent, ils fabriquent des choses avec. Regardez la taille du tronc du cactus, vous en pensez quoi Il y a plusieurs centaines d'années, peut-être même... <rire> Qu'est-ce qu'il fait C'est pas une photo Peut-être même des milliers d'années, allez savoir. Les Kilmes étaient une société nombreuse et organisée, dominant un territoire de 400 km carrés. Son organisation sociale était basée sur le groupe familial et la conception communautaire du travail et de l'économie. Les Kilmes élevaient des lamas et pratiquaient la cueillette, l'agriculture et la chasse. Ils possédaient un patrimoine culturel complexe qui commandait et organisait tous les aspects de la vie communale. La ville était administrée et gouvernée par les anciens qui possédaient le plus d'expérience et de savoir. L'organisation sociale était contrôlée par un homme disposant d'une autorité absolue. 
Il était secondé par des sous-chefs. C'est lui qui contrôlait les besoins de la ville en distribuant les terres et en organisant le travail collectif. Il servait aussi de juge. Les gardiennes du savoir étaient celles qui enseignaient aux nouvelles générations les valeurs, la langue, le savoir, les techniques et les pratiques rituelles. Le savoir se transmettait à l'oral d'une génération à l'autre. Les Kilmes étaient vêtus de tuniques, d'un bandeau sur la tête et de sortes de claquettes de cuir. Ils utilisaient aussi des ponchos et de petites besaces. Ils portaient les cheveux longs comme expression de leur autonomie. Couper leurs cheveux était une offense grave. Ils étaient d'habiles tisserands et potiers et des experts en agriculture. Ils se dédiaient à la culture du maïs, du piment, des cacahuètes, des pommes de terre, des haricots, de la courge et du quinoa, avec un système complexe de plateformes et terrasses dotées d'un système d'irrigation avancé constitué d'un barrage récupérant l'eau des sommets. D'une capacité de 7000 m3, cette réserve d'eau se déversait en zigzag via des canaux dans les cultures. L'élevage des guanaco, lama et vigogne leur fournissait de la viande, de la laine, des eaux pour fabriquer des outils, mais ils servaient aussi au transport, car les Kilmes pratiquaient l'échange de vivres avec les autres communautés de la région. Une activité minière naissante leur fournissait les métaux pour la fabrication des armes, ustensiles et ornements. Les Kilmes enterraient leurs morts dans des cavités du sol qu'ils couvraient de pierres. Les morts étaient disposés en position fétale et enterrés avec des objets leur appartenant et de la nourriture. Les enfants, eux, étaient enterrés dans des urnes funéraires, décorées pour représenter les trois mondes, l'enfer, le ciel et le paradis. Les Kilmes considéraient le ciel comme une partie de toute la création. Pour eux, l'univers était divisé en deux, la terre et le ciel, le féminin et le masculin, la Pachamama, la terre-mère, le Pachacamac, le dieu du ciel. Pour les Kilmes, la terre a toujours été un bien commun, un bien vénéré, aimé et partagé. Depuis toujours, les Kilmes se sentent enfants de la terre, et assume la responsabilité de la protéger et de ne pas en abuser. Des constructions circulaires servaient au stockage de ce qui avait été moulu ou cueilli dans de grands récipients stockés contre les murs ou en silo. Trois types de mortiers étaient utilisés pour moudre les graines. Le mortier à percussion, le mortier à friction et le mortier va-et-vient. Les habitations se situent dans le bas de la ville. Elle pouvait accueillir une à deux familles. Elle disposait d'espaces ouverts servant de patio et d'espaces plus étroits servant de lieux de repos et de zones de stockage. La plupart du temps, les habitations disposaient de plusieurs entrées étroites protégeant du vent et des températures extrêmes. Le niveau du sol était plus bas que le terrain pour se protéger du vent. Des murs de 80 cm à 1 m étaient composés de deux couches de pierre remplies en leur centre de terre et cailloux. Des toits en bois et branchages étaient appuyés sur les murs et venaient protéger l'intérieur de l'habitation de la pluie et du soleil. Pour se préserver des attaques des envahisseurs, des forteresses furent construites sur les crêtes difficilement accessibles pour surveiller leur territoire et prévenir de l'arrivée des ennemis. Des murs furent édifiés pour se protéger des projectiles ennemis et du vent. Ces constructions pouvaient abriter les habitants en cas de guerre prolongée. Les centres cérémoniaux sont les constructions où se réalisaient les réunions et les célébrations. Ce sont les constructions les plus étendues de la ville. On les trouve en partie haute de la cité. 
leur particularité était de pouvoir voir depuis leur centre le groupe de pierres considéré comme sacré dominant la cité. On y trouve des monticules de pierres en forme conique considérées comme offrandes au dieu des lieux, ainsi que des pierres monolithiques servant à connaître le temps des récoltes en fonction de l'ombre portée. Connaissez-vous l'histoire des Quilmes Il y a environ 1200 ans, le village des Quilmes s'établit dans la vallée Calchaki. Les restes archéologiques démontrent qu'ils y ont vécu en continu durant plus de 600 ans. En 1480 commence l'invasion Inca. Les Quilmes les affrontent durant près de 60 ans. Mais les villages de la vallée furent soumis un à un et contraints d'apprendre la langue quechua, de payer des tribus aux Incas et d'accepter leur présence. En 1536, le premier espagnol pénètre le territoire d'Iaguita. Durant toute la période de la conquête espagnole, ils ne réussirent pas à s'implanter dans les vallées Calchaqui, refuge de la culture d'Iaguita. Les Quilmes se défendirent vaillamment contre les Espagnols, mais le 26 octobre 1665, c'est la fin. Après 130 années de résistance, les Quilmes sont déracinés de la vallée Calchaqui. En punition à leur résistance, ils furent contraints à une marche de 1300 km depuis Tucumán jusqu'à Rio de la Plata. Les archives affirment que beaucoup de Quilmes choisirent de se suicider et de tuer leurs enfants avant d'abandonner leur terre. Au début du XVIIIe siècle, des 800 Quilmes emmenés en capture à Rio de la Plata ne restaient que 200. En 1716, le titre de propriété de leur territoire est restitué aux Quilmes. En 1812, il ne restait qu'une douzaine de familles Quilmes. Cette année-là fut déclarée la liberté de toutes les personnes appartenant à la communauté Quilmes. Dans les années 1960, après près d'un siècle et demi d'usurpation de leurs terres, d'oppression, d'injustice et de maltraitance, les Quilmes apprennent que le titre de propriété de leurs terres leur avait été restitué et obtiennent le droit d'occuper leur territoire. L'année 1973 voit la création de la Fédération indigène des vallées Calchaki. Et en 1980 commencent les travaux de restauration de la cité de Quilmes. On s'est arrêté à Amaïcha del Vaché. C'est euh, ici qu'il y a un musée de la Pachamama. Alors pas seulement, c'est aussi un musée géologique. Et il y a pas mal d'artisanat aussi. Là, c'est des ocarinas. Moi, j'adore les petites assiettes. Alors le propriétaire du musée... Et aussi l'artiste qui a dessiné tous les dessins que vous voyez dans le musée s'appelle Crous. C'est quelqu'un du village ici et c'est son musée privé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à voir parce que j'ai entendu des voix. Oh <rire> Dommage, elle est vide. Hey, Est-ce qu'on rentre en automne Alors il ferme tous les piscines. Ouais, il fait toujours plus de 30 degrés, mais les piscines sont fermées <rire> et vidées. Ouais, une galère. Cette sculpture de Dieu avec le visage tourné vers le ciel appelle la pluie à venir pour les cultures. Et là, toutes les symboliques liées à la Pachamama, la terre-mère, le masque de la Pachamama. le gardien protecteur du dieu Luna. Regardez bien sous son bras, il y a un petit nid d'avispa. Et là aussi.
dessin, c'est la représentation d'un félin dans la culture Aguadita. Là, c'est le musée anthropologique. Ça, c'est ben, l'enterrement. A priori, ils faisaient des offrandes comme ça. Souvent, les gens étaient mis en position fétale. Et là, c'est une urne funéraire. Là, c'est les offrandes à la Pachamama, c'est ça Ça, dans un musée en France, sans surveillance, il n'y a plus d'oseille. Allez, je vais laisser ma dernière cop. Eh, hey, pas bien là. Il y a un tatou, un chien sauvage, un serpent, un autre tatou, un lézard énorme, un truc qui pue, un canard, un nid d'oiseau, un nid d'avispa, d'abeilles. Bah, c'est tout ce qui se mange en Argentine. <rire> Nous, on a mangé, on a mangé ça. Là. Je, je sais la bête qui pue, j'ai encore oublié son nom. Ouais. On a mangé l'iguane. Mangé... La queue de l'iguane. On, on a mangé le serpent. Bon, le chat, on ne sait ouais. pas trop. Le chat, peut-être, du coup. Et le tatou, on n'a pas essayé encore. Alors, c'est pas tatou, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est le même genre qu'un tatou. Regardez les instruments de musique. Ceux-là sont faits dans des eaux. On peut Et regardez le petit bombo, ils l'ont carrément fait dans un tronc. Alors il y en a beaucoup qui utilisent des épines de cactus aussi pour euh, tricoter. Une petite reconstitution de la vie traditionnelle. Là c'est des armes qui ont été retrouvées dans les villages alentours. Alors ça c'est une hache. Les classiques mortiers, alors on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup en Argentine, un peu partout. Là, c'était le genre de maison qu'ils avaient du côté de Tafi Galvaché, à l'époque. Regardez le crâne d'un tigre à dents de sabre. Alors, c'est une reconstitution, je pense, mais impressionnant, hein je pas voulu le croiser. Encore une urne funéraire qui date de quasi mille ans. Et là, une reconstitution de ce à quoi ressemblait un village. Là, une représentation du dieu du soleil, Inti, qui est le dieu principal parmi les cultures primitives. Et au centre, on voit l'eau, puisque la croyance était que c'est lui qui a apporté l'eau et donc la vie. Et dans l'eau, vous pouvez se refléter Kila, le dieu de la lune, la gardienne de l'univers féminin et de la vie à travers l'eau. Ici, on a la représentation du chaman. Le chaman, c'est... Euh, une espèce de sorcier qui a des pouvoirs surnaturels. Ici, c'est une représentation du serpent à deux têtes. C'est le dieu de la lumière et du feu, avec une tête qui regarde le ciel et l'autre qui regarde la terre. Et ça montre la dualité du monde d'en haut et du monde d'en bas. Cette sculpture représente un homme et une femme. La poule au centre, ça représente le ventre de la femme. Cette sculpture représente le gardien de la lune. Ce gardien, il veille au cycle lunaire et il détermine à quel moment on peut semer. C'est aussi lui qui contrôle les phases de la lune et le cycle de fertilité des femmes. On voit la forme de demi-lune, de demi-lune. Regardez, une petite échelle du temps. Hop, des lézards. Ensuite sont arrivés les dinosaures. Ensuite on est sur les mammifères. Jusqu'à arriver à l'homme. Allez, un petit peu de géologie. Dans les roches qui existent, les plus connues, ça va être les roches sédimentaires. C'est tout ce qui se dépose au fond de la mer ou au fond des lacs. Il y a évidemment les roches volcaniques qui, elles, sortent à la surface. Il y a les roches plutoniques, elles, qui viennent du profond de la terre mais qui ne sortent jamais à la surface, comme le granit et ces choses-là. Et il y a les roches métamorphiques qui peuvent venir des roches plutoniques ou des roches sédimentaires et qui se transforment en fait par un effet de pression et de température. On rentre 
rentre dans la mine. La rhodochrosite, c'est cette espèce de pierre rose qui, quand on la coupe, en fait, a des petites formes sphériques comme ça. C'est considéré comme étant la pierre typique d'Argentine. Et voilà, la rhodochrosite, et ben, ils font des beaux bijoux à partir de ça. Là, on a essentiellement du quartz. Quartz fumé, quartz rose, quartz jaune, le citrine. Et là, le bâton noir, c'est la tourmaline. Il y a même une pierre pour Julien. Espectacularita. Volcan Azul, Provence de Tucumán, la Muscovite ou le Mica. Ils en faisaient des fenêtres pour les poils, parce que ça résiste à la chaleur. Du soufre, on a été jusqu'à la mine. Ce qui est fou, c'est que la plupart des minéraux que vous voyez là, en fait, sont issus d'Argentine. Ils ont une richesse minière énorme. On quitte le petit village d'Amaïcha et on va essayer d'aller voir un observatoire. Alors, il euh, y a plein de commentaires, on ne sait pas vraiment trop qu'est-ce qu'on va pouvoir voir, mais il y a plein de possibilités apparemment de jour comme de nuit, donc on va voir ça. Bon, ben, on voulait aller là, à l'observatoire, on nous l'avait recommandé, sauf que nos passards. Alors, euh, je pense que ça va être mort. On va essayer d'aller voir sur le site internet si des fois que ça ouvre demain. Allez, 2500 mètres, il est 7h15. Et bah, vu qu'on peut pas aller à l'observatoire, on va aller vers Tafi Del Vaché, voir si on s'arrête avant, si jamais on trouve un endroit ou pas. Mais comme on est en pleine montagne, je suis pas trop sûr qu'on va réussir à trouver un endroit où se poser. Sinon, il nous reste 40 km à faire pour arriver. Bah, est-ce qu'il paraît, il y a quelques jours, il pleuvait et il faisait dans les 15 degrés à ta fidèle vaché <rire> 3000 mètres en direction de ta fidèle vaché Bon bah je crois qu'on va profiter de la fraîcheur de ta fidèle vaché ce soir parce que là on est dans les nuages et il commence à faire frisquer alors Tafi Del Vaché, c'est un peu en altitude et apparemment les gens de la ville de Tucumán qui est euh, un endroit où il fait vraiment très chaud, ça monte à 50 degrés l'été, bah, ils vont euh, prendre le frais le week-end et en vacances à Tafi Del Vaché. Bon bah nous on va y aller aussi. Bon, bah on voit rien. Il y a des chefs qui viennent de traverser devant le camion, elles ont eu de la chance. On va s'arrêter, Marie, c'est trop dangereux. Hein. Tu crois Ah ouais, ouais, ouais. Je crois que c'est encore plus dangereux de s'arrêter au milieu de la route. Ah non, non, faut qu'on s'arrête, c'est trop dangereux. C'est comme ça qu'ils font les, les vrais youtubeurs, non Ah <rire> bah, on va pas faire comme eux, on continue. Hein. On prend des risques, on prend des risques avec les enfants, là. À 3100 mètres d'altitude, on prend des risques, là. Oh là 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 là. Oh, il y a des trous dans la route, en plus. <rire> Parce que c'est grave. Et il pleut en plus. Oh là 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 là. Ah, on va s'arrêter, je crois. Trop dangereux, ça. Bon, bah, euh, où est la route Elle est où là Ah, à droite, à droite. <rire> c'est quoi ce bordel Alors, tout à l'heure, il y avait carrément la route qui était mangée par un éboulement. Il y avait juste une petite cocotte. Alors euh, là, il faut quand même qu'on guette les cocottes des fois qu'il y ait d'autres éboulements. Ouais, c'était pas des cocottes, c'est une bouteille d'eau. Ah, c'était une bouteille d'eau, ouais. Non, mais ici, c'est pareil. Hein. <rire> Trois cailloux et une bouteille d'eau, ça fait une cocotte. Hein. Ah, On voit plus la route. Mais ça vaut pas la route. Oh là, 30 km/h. Voilà, non, là, c'est pire. Des fois, il n'y a plus de ligne jaune au milieu, là, on ne sait même plus où est la route. 
Ouais, quand il n'y a pas de ligne blanche sur le côté, bah, c'est pire. On va s'arrêter, Marie, on va s'arrêter, trop dangereux là. Hop, 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 hop. Il nous reste 18 km. Ah oh, bah, une demi-heure pour les faire alors. Alors, il y a, y a une, un warning. Attends, il y a quelqu'un d'arrêté. Ah bah oui, il se couvre. En même temps, on se gèle. Moi aussi, je suis en train de mettre un pull. On ne voit rien du tout, à part la lampe à Marie qui reflète. C'est vrai. Bon, chevaux. Heureusement, on les a vus. Qu'est-ce qu'ils font sur la route aussi, sérieusement 11 km. Oh, on va y arriver un jour ou l'autre. Hein. Attention. Encore un cheval. Oh, il y a ah. du warning là-bas. On arrive à ta fidèle vaché. Ouais. Et il y a presque plus de brouillard. Oui. C'est parti. Oh. Allez, encore des chevaux. Oh bah il y en a un paquet là dis donc Il dort là partout le long de la route, c'est bizarre. Hey. On lève la tête quand le man 4 passe, <rire> s'il vous plaît. Allez, on va lui faire lever la tête. Hop, on est là, coucou la grave. Ta fidèle vaché, c'est super grand en fait. Je m'attendais pas du tout à une ville aussi grande. Ah, c'est immense. La ville, elle est hyper étendue. Voilà, ça et ça continue encore dans la montagne par derrière là. Bienvenue à Tafil El Vaché, sous la pluie. Nous voilà à Tafil El Vaché, on cherche un endroit où se poser. Bon ouais, voilà, bah, ce soir c'est Picada, on s'est acheté fromage de chèvre, fromage de vache à l'Oregon, Provençal, saucisson de Lama. Lama. Celui-là, il traversera pas dans le camion. Confiture de figue de barbarie. Hum, mmh, bah t'as coulard. Et puis bah voilà quoi. On va s'arrêter là tranquille pour cette soirée. Le bon matin. Les militaires s'entraînent dans la rue. Ils font ça dans la rue, bloquent la rue, tranquille. Bon allez, bah du coup on a dormi là, bien en pente. <rire> on a mis notre petite cale, mais... Bon, au moins on était dans le centre ce matin là pour profiter là, d'ici là. Moi ça y est, tout est fermé, là. il va se faire de la sieste là. Et là on va au lac, il y a un petit lac là, on va aller voir. Et on fait une interview télé, normalement je crois, on a été contacté, on va voir. Bon alors Marie, qu'est-ce qui se passe Ça fait 3... 4 jours que tu es malade Ouais, ça fait 4 jours, on a été invité et euh, je ne sais pas si c'est la nourriture ou l'eau, mais je pense que c'est plus ça qu'une gastro. Et j'ai été mais, malade d'une force, mais toute une nuit complète. Alors, c'est pas la nourriture parce qu'on a tous mangé la même chose. Ouais, je, je suis la seule à avoir bu de l'eau. Voilà. Et ils ont dit qu'ils prenaient l'eau de leur puits en fait, c'est pas l'eau en bouteille. Et alors, boire de l'eau, invité dans une bodega nous on a bu du vin quoi, normal. Non mais j'ai bu aussi du vin, donc ça peut être le vin, j'en sais rien, mais t'en as bu aussi. Bon, et donc, donc t'as été à la pharmacie tout à l'heure Non, là ça fait 4 jours et j'ai toujours mal au ventre, je me vide toujours, enfin je suis vraiment pas bien depuis 4 jours. Et à la pharmacie je dis vous avez pas un truc pour soigner ça, elle me dit non, vous allez à l'hôpital c'est gratuit, puis il va vous donner les médicaments. Je dis mais je voudrais acheter un truc, elle me dit non non, vous allez à l'hôpital. Du coup bah je suis venue à l'hôpital. Et euh, bah j'ai été reçu tout de suite par un médecin. Ils m'ont même pas enregistré dans le système. Parce que euh, comme je suis étrangère, bah je ne vais pas apparaître dans leur système. Donc ils m'ont direct fait passer avec un médecin. Et le médecin, il, voilà, pour lui, c'est une tourista ou quelque chose comme ça. Du coup, euh, 
piqûre là, piqûre là, pour euh, arrêter euh, les vomissements et les douleurs, parce que j'ai vraiment mal au ventre depuis 4 jours. Et euh, il a dit, la diarrhée, ça, euh, ça va passer euh, tout seul, il faut que votre corps élimine ce qui n'a pas été, quoi. Et combien t'as payé l'hôpital Bah j'ai pas payé. <rire> eh, fais ta couleur, Argentina Voilà, les soins sont gratuits pour les Argentins et les étrangers. On vient dans faire les hôpitaux la... publics. On vient d'en faire là, encore la preuve. Ouais. Et en plus, t'es parti quoi du camion 10 minutes Ouais, maxi. <rire> Allez, on repart. <rire> Regardez, il largue le barrage. Allez, on va en bas. essaye de rejoindre euh, la sortie du barrage pour voir euh, toute cette eau là qui sort c'est impressionnant regardez ça si c'est pas joli alors c'est pas naturel mais c'est quand même impressionnant c'est ouf ça hein regardez ça c'est trop impressionnant voilà on se prend les embruns impressionnant on aperçoit un peu le tuyau au milieu de au milieu de l'eau mais c'est fou la pression il hey, y a du débit parce qu'il y a du courant là hein. et moi qui me disais j'aimerais trop voir ça parce que je l'avais vu sur google mais je savais pas que c'était là bébé je t'emmène toujours dans les endroits magnifiques <rire> Allez, on va assister au le départ bateau du bateau qu'on a fait avec tous les déchets qui traînaient autour du camion. On teste le bateau au port dans un premier temps. Allez, capitaine Alicia. Euh... Et capitaine Alex. Il flotte. C'est déjà. C'est déjà bien, il flotte. Et il a l'air de bien flotter. Allez. On va éviter la chute, on tente là, je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de courant que ça ramène le bateau vers, euh, vers le bateau. Donc c'est quoi comme bateau Un bateau de pirates dinosaures. Pourquoi pirates dinosaures bah, Parce qu'elles adorent les dinosaures, regarde. What's left to wait for here My eyes are asleep I miss you That you're feeling all alone That big house by the lake This evening The days here I come to bleed Oh honey, I need you To hold me Let's brave the crushing waves In a boat made of roses and old trees Little stars shining down on us Wherever we may be Little stars shining down On va voilà comment occuper des enfants. On fait le bateau et après on le fait naviguer et on les laisse courir derrière le bateau. <rire> Soit on va aller se prendre un petit apéro, je vais rejoindre Julien. Allez, c'est pas la vue du matin. 
C'est la vue du soir, on voit rien. On dort face à la sortie d'eau du barrage. Bon, on fait confiance aux Argentins, on espère que le, le barrage tiendra le coup cette nuit. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao, ciao En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.